क्लिक कर बेल आईक और सबस्क्राइब कर एबिपी आनंद सब समय खबरे फिर बरतर पर सम्पूर्ण हल विचार वृत्त निर्भया कांडे सत बचर तीन मास पर अवशेषे आज से दिन जेदिन कार्यकर हल चार दंडित फांसी अपना देखते से क्रोनोलजी एके बारे बाखने परिवार आज इन्साफ पे मा एके बारे सांबा मुखोमुखी रीतिमत आनंदे भाषन तर पशाशी देखे नब से पुरो घटना अपराधे दिन दो हजार बारो षोल डिसेम्बर रात जेदिन भय ये घटना घटे और तरह गोटा देश के मानुष विक्षोभ देखान विभिन्न भाव विक्षोभ देखान है सर्दर जंगे जीवन जुद्ध लड़ाई चालिए जा निर्भया और तरह ताके जा सिंगापुरे उन्त्रिशे डिसेम्बर दो हजार बारो से तरह लड़ाई शेष हो जाए कान्न भेगे पड़े मा क्यु से ही दिन ही प्रतिश्रुतिबद्ध हन जे कथा विचार चे मे से विचार लड़ाई चालिए जा दिन शुरू तरह लड़ाई सत बचर पेड़ अवशेषे हल विचार गतकाल से विचार अवशेषे से विचार निर्देश एल और आज इन्साफ पेल परिवार भोर साढ़े पांचटा चार दंडित फांसी हल तिहार जेले ए प्रसंगे दिल्ली महिला कमिशन चेयरपार्सन साथी मालीवाल की बोले सुनबो आज इस देश के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है साढ़े सात साल बाद जाकर निर्भया को आज न्याय मिला है निर्भया की आत्मा को आज जाकर फाइनली शांति मिली होगी और मुझे लगता है कि पूरे देश के जितने भी रेपिस्ट हैं उनको आज एक बहुत कड़ा संदेश दिया है इस देश ने कि चाहे कुछ भी हो जाए अगर रेप करोगे तो फांसी की सजा तो होगी ही होगी निर्भया राइन जी की बोल सुनबो Finally, the rapists of Nirbhaya have been hanged at 5:30 a.m. I think it is a great victory of justice. It exposed the criminal justice system. It exposed the loopholes, the manner in which the case was delayed by seven years. But nonetheless, it is a. I think it's a great moment in the history of India that finally the deaths have been executed. Also, it has sent a strong message to the country. It has sent a strong message to the criminals that if you violate the law, if you violate the women of this country, the law is not going to forgive. India is not going to forgive. शाशुदी आसबो दूहजार बारो साल घटना नारी निग्रह आईने क्योंकि देशे परिवर्तन आने शुद्म दिल्ली ना देखे एर पर विभिन्न राज्य नारी निरापतार ऊपर विशेष भाव जोर देवा क्योंकि निर्तने संख्या कमे नैशनल क्राइम ब्यूर रेकर्ड क्यों कथा ना कमार तो कथा नये कारण शुद्ध फांसी दी तो अपना तदंत प्रक्रिया तदंत प्रक्रिया सक्ष्य एवं विशेषकर फरेंसिक तदंत आई तथ्यगुल आसा से तथ्यगुल के प्रपारलि प्रिजार्व करा और सब गुरुतपूर्ण हे मे अभिजोग के गुरुत्व दे आज के पढ़वें उत्तर प्रदेश थ पश्चिम बंग सर्वत्र जेखने जे मेटी अभिजोग कर थाना अभिजोग निचेना ना हम तेजा जमिने बैरिए हुमकी दिखे क्योंकि पुलिस से गुरुत्व दिना बारिपुर एक घटना अपन एखे बोले गर्पर मेटी निहत हो फले रकम धरण एकाधिक घटन जत खा पर्त मे अभिजोग के पुलिस गुरुत्व देवे विचार व्यवस्था गुरुत्व देवे और चारपाशे लोक आंगुल तुलबे ना तुम क्यों ओखने गए तुम्हार जो बेपार घटे आज के आलदा आशा देवी के विशेषकर एक सम्मान जानो आज ये जैगा अन्न्य क्षेत्र की है मे क्यों रि रि नटार समय बयफ्रेंडर संगे सिनेमा देखे फिर प्रचुर लोक तो मेटर दिखे आंगुल तुले मुकेश सिंह तरह इंटरभ्यू तेन कर दिस तरह मे विचार पा मेटी आज के सारा भारत एसपिरेशनल यांग जेनारेशन प्रतिनिधि क्योंकि से तर बाबा जमी बिक्री पढ़ा से एयरपोर्टर माल लोडिंग लोडिंग आनलोडिंग क्या करें से मेटी निजे पाए दाड़ाते चाहिए फले मेटर संगे सारा भारतवर्षे यांग जेनारेशन तरुणतर तरुण तरुणा क्योंकि आईडेंटिफाई कर रकमे उठते निजे पाए निजे परिचिति खुजे नीते फले जे आज के मुख ना लुकिए थे मेरे ए रकम हो लड़ाई लड़े आज के निर्भयार नाम उन्नी निजे सूजेट जर्डान कथा आज के मन पड़े सूजेट बिक्टिम बोलें ना विक्टिम नई नाम बला हक 
তিনিও কিন্তু এই মাও কিন্তু এগিয়ে বলেছেন আমার মেয়েকে নাম দিয়ে চিহ্নিত করা হোক এই যে মেয়েকে নিয়ে গর্বের জায়গাটা যে আমার মেয়ে আজকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে গিয়েছিল তার সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে সেই জায়গাটা যখন মা বলেন এবং মার এটা মেয়ের লড়াইটা মা লড়ে অনেকটাই লড়েছেন ফলে সেখানেও কিন্তু এই যে আজকে বিচার পাওয়া গেছে সেখানে কিন্তু মায়ের লড়াইটাও আছে এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে কামদুনের ক্ষেত্রেও যদি পরিবার এইভাবে লড়ত তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা অন্য অনেক অন্যরকম হতো তারা যদি কোথাও ভয় না পেতেন বা কোথাও মানে ভয় পেয়েছেন না কিসে গিয়েছেন আমি বলবো না কারণ আমি ওই জায়গায় নিয়ে আমি থাকতে গিয়ে হতে জানতাম না সমস্যা ছিল এবং বারবারই তারা আটকে গিয়েছেন এটা আমরা সেই জায়গাটাই সেই জায়গাটাই মাকেও কিন্তু এই লড়াইটা আজকে বিচার প্রক্রিয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত লড়াইটায় মাকেও কিন্তু আলাদা করে আমি ঠিক এই জায়গায় সুনীলবাবুর কাছে আসবো এই যে মায়ের কথা মায়ের একটা অসীম ধৈর্য এবং আমরা দেখেছি যে বারে বারে যখন ক্রমশ দেখেছি আবারও হিয়ারিং এর ডেট পড়েছে আবারও হিয়ারিং এর ডেট এবং তিনবার দিন ঘোষণা হয়েও কিন্তু ফাঁসি যখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে তখন আমরা দেখেছি কখনো তার ক্ষুব্ধ চেহারা আমরা দেখেছি সাংবাদিকদের সামনে ক্ষোভে ভেটে পড়েছেন কখনো চোখ দিয়ে জল পড়ছে কিন্তু এই যে শেষ দিন পর্যন্ত ধৈর্য ধরে রাখা আইনের ওপরে ভরসা রাখা এটার জন্য তারা ভয়ানক রকমের মানসিক জোর দরকার হ্যাঁ মানসিক জোর তো দরকারই এবং উনি উনি ওনার যে পার্সুয়েশন উনি যেভাবে পার্সু করেছেন সেটা তো একটা কিংবদন্তি হয়ে আছে অ্যাকচুয়ালি যখন এই মারা গেল ষোলোই ডিসেম্বর দু হাজার বারোতে মারা যাবার সারা দেশ হয়ে গেল উত্তাল আজকে কিন্তু দেখবেন যে সারা দেশবাসী একটা খুশির জোয়ারে ভেসে উঠেছে এবং এই যে বার্তাটা আপনি যেটাই বলুন এনসিআরবির রিপোর্ট অনুযায়ী ইনসিডেন্টস অফ রেপ উইথ মার্ডার ইনসিডেন্টস অফ রেপ উইথ মার্ডার ইট ইজ অন ডিক্রিজ ইট ইজ অন ডিক্রিজ এবং দেখবেন আস্তে আস্তে কিন্তু শুনুন নোবডি ক্যান ইরাডিকেট ক্রাইম ক্রাইমটাকে আপনি ইরাডিকেট করতে পারবেন একশো তিরিশ কোটি দেশ মানুষের দেশ আমাদের যারা তর্কের খাতির আমাদের কেউ কেউ আছেন বহু লোক আছেন যে তর্ক করতে হবে বলে আমার তর্ক করতে হবে যুক্তি দিতে হবে বলে আমার যুক্তি দিতে হবে কিন্তু তা নয় আমাদের তো আজকে আমাদের ওয়েলকাম করতে হবে আজকের এই যে বার্তাটা গেল আজকে যে সমস্ত অপরাধীদের কাছে এই যে বার্তাটা গেল আপনি বলুন ওরা তো ফ্রেমলিং ওরা কাঁপছে তেলেঙ্গানার ঘটনা যে এনকাউন্টার যেটা হলো যাই হোক তথাকথি তোই হোক আর ফেক এনকাউন্টার আমি এর মধ্যে যাচ্ছি না যেভাবে সাজাটা যেভাবে হলো সে দেখুন এক্সট্রা জুডিশিয়াল সাজা হতে পারে জুডিশিয়াল সাজা হতে পারে আজকে যেটা হলো যে দিনের পর দিন সো দ্যাট মানে কোর্টের বিরুদ্ধে মানে আদালতের বিরুদ্ধে যাতে এই অভিযোগটা না আসে যে আমরা বিচার পেলাম না আমরা সঠিক বিচার পেলাম না তো সমস্ত দিক দেখে সমস্ত দিক শুনে এবং সমস্ত এভিডেন্সকে গ্রাহ্য করে তবেই তো এই সাজাটা হবে সময় সাপেক্ষ হবে এটাকে যতটা কমানো যায় নতুন নতুন আইন প্রণয়ন দেখুন উনিশশো সালে প্রথম সাজা হয়েছিল প্রথম ফাঁসি হয়েছিল প্রথম ফাঁসি হয়েছিল উনিশশো সালে নাথুরাম গডসে এবং নারায়ণ আপ্তের ফার্স্ট লাস্ট লাস্ট ফার্সি হলো দু হাজার পনেরো আর এইবার এই দু হাজার কুড়িতে যেটা হলো হ্যাঙ্গিং ইন এ রো ভাবা যায় না অসাধারণ দৃষ্টান্তমূলক একেবারে এখান থেকে রঞ্জিত বাবু আপনার কাছে একটা প্রশ্ন নিয়ে আসবো আপনি কিছুক্ষণ আগে একটা বিষয় বলছিলেন যে এই মৃত্যুদণ্ডের বৈধতা নিয়ে জনপরিসরে যুক্তি পাল্টা যুক্তির বিষয়টা তো আসবে এর আগে আমরা ধনঞ্জয়ের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই বিষয় দেখেছি কিন্তু সমাজকে সংস্কার করার জন্য এই ধরনের অপরাধ দূর করবার জন্য এই কঠোর কঠিন শাস্তির তো প্রয়োজন আছে এটা তো আপনি মানবেন অবশ্যই আমরা তো অবশ্যই চাই যে যে অপরাধ করেছে তার উপযুক্ত এবং কঠোর সাজা হোক কিন্তু আমরা যে কথাটা বলতে চাই যে ভারতীয় দণ্ডবিধি থেকে মৃত্যুদণ্ডকে বিলোপ করা হোক কারণ এই মৃত্যুদণ্ড এমন একটা শাস্তি যেখান থেকে কোনো ভুল হলে তাকে ফিরিয়ে আনার কোনো সুযোগ থাকে না এবং সুপ্রিম কোর্টে বারবার দেখা গেছে যে অন্তত সুপ্রিম কোর্টে চোদ্দো জন বিচারপতি তারা বলেছেন যে তাদের বিচারে ভুল হয়েছে কিন্তু আজকে কি তাদেরকে সেই জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো সুযোগ আছে এক দু নম্বর হচ্ছে যে যেটা শাশ্বতী বলছিলেন যে গরিব মানুষ তাদের ফাঁসি হলো ঠিক আছে তারা দোষ করেছে আইনে আছে সাজা হয়েছে কিন্তু এটাই শেষ ফাঁসি হোক এবং একই সঙ্গে যে ধরুন এই যে সেনাবাহিনীর দ্বারা সিআরপির দ্বারা যে সমস্ত বা উচ্চ সমাজের উচ্চ মহল থেকে যে সমস্ত ধর্ষণ বা যৌনহেনস্তার ঘটনাগুলো ঘটছে সেগুলো কেন বিচার পাচ্ছে না 
সেইগুলোকে সামনে নিয়ে আসুক কাশ্মীরে কোরআন পোস্ট পড়া উত্তর পূর্ব ভারতে অসংখ্য ফাঁসির ঘটনা এই ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে যেগুলো কোনো বিচার হয়নি এবং এই যে আজকে রাজনৈতিক নেতারা এত কথা বলছেন কিন্তু এই রাজনৈতিক দলগুলো যারা আবার ধর্ষণকারী যারা এবং নারী নির্যাতনকারী তাদেরকে এমএলএ এমপি করে এবং বছরের পর বছর যখনই আজকে তারা আমরা ধনঞ্জয়ের ক্ষেত্রে যখন দেখেছি যে গোটা সমাজ কিন্তু সেদিন প্রতিরোধ করেছিল আজকে যারা শরীরবাবু বলছেন যে কমছে কমছে তার কারণ হচ্ছে মানুষের গণ আন্দোলনের জন্য মানুষ সচেতন ভাবে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেছে নির্ভয়ার কাণ্ডের পরে তার জন্য একটা সচেতনতা তৈরি হয়েছে যুব সমাজের মধ্যে একটা কনসিয়াস তৈরি হয়েছে কিন্তু আজ এটা আমাদের বোঝা দরকার যে মৃত্যুদণ্ড ভারতীয় সংবিধানের একুশ নম্বর ধারা এবং চোদ্দ নম্বর ধারাকে লঙ্ঘন করছে যে জীবনের যে অধিকার যেটা অলঙ্ঘনীয় সেটা কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে রয়েছে চোদ্দ নম্বর ধারা যেখানে বলা আছে যে সবাই সমান কিন্তু আমরা দেখব যে এই সমস্ত ক্ষেত্রে যে ফাঁসির ক্ষেত্রে যেটা শাশ্বতীও বলছিল যে সবাই সমান বিচার পাচ্ছে না যে যার পয়সা আছে সে বেঁচে যাচ্ছে যে সকলকেই সমান সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং বারে বারে আপিল করেছেন এই অভিযুক্তরা তাদের হয়ে আইনজীবী তিনি বারে বারে সরব হয়েছেন কিন্তু এইভাবে বললে তো শুধু হবে না শুধু আদালতে দাঁড়ানো নয় গোটার বিচার ব্যবস্থার যে দৃষ্টিভঙ্গি আপনি সেখানেই দেখবেন যে সেখানে কিন্তু